ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ మీరు చూడని రాజకీయాలు లేవు మీరు చేయని రాజకీయాలు లేవు ఏంటి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే వయసు ఒకటి రెండోది ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో డబ్బుల ప్రభావం కానీ మీరేమో మంత్రిగా పనిచేశారు కానీ మీ కుమారులు మాత్రం కేవలం ఒక మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గానే పరిమితం అవడం కనుక ఉన్న పరిస్థితి ఎందుకంటే అది నియోజకవర్గం మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో రామ్ గారు ఒక విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు దూరంగా ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారే మిమ్మల్ని పిలిచి రెండుసారు పలకరించి మాట్లాడారని తొంభై ఆరులో మేము ఆపోజిట్ చేసినాం కదా ఆపోజిట్ చేసిన ఆయన నేను ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసింది కూడా లేదు అప్పుడు పోయింది కూడా లేదు అది దాంట్లో వాస్తవం లేదు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయేంత వరకు కూడా మీరు అలాగే దూరంగా ఉన్నారు ఆయనతో ఒక వైరం వచ్చింది కాస్త విభేదాలు వచ్చి దూరంగా ఉన్నారు కానీ మళ్ళీ మీరు ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడవాలని ఎందుకు నిర్ణయించారు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూశారు వీళ్ళిద్దరిలో ఉన్న తేడా కింది నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళకు పై పైన రాజు రాజారెడ్డిని హత్య చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తిని కూడా మీరు షెల్టర్ ఇచ్చారనేటువంటి అపవాద కూడా అది తెలిసి తెలియక వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ కుమారుని కానీ రాజకీయాల్లోకి దింపి టికెట్ ఇవ్వాలి అని ఎందుకంటే ఇంకా నాకు వయసు అయింది కాబట్టి కాపులు ఓట్లు బలిజలు ఓట్లు అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి టీడీపీకి అవుతాయంటారు కాపులు అంటే రెడ్లు ఎక్కువ డామినేషన్ ఎవరిది ఉంటుంది ఇష్టం లేకుండా జరిగినటువంటి ఆ పరిణామం అయితే మీరు చెప్పొచ్చు కదా నాకు ఇష్టం లేదు చేయలేమని కదా వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ నేను జర్నలిస్ట్ విజయ్ ఏపీ రాజకీయాల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఈ పేరు తెలియనటువంటి నాయకులు ఉండరు కడప జిల్లాలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో పాటుగా సమకాలికులుగా ఉన్నటువంటి నాయకులు మాజీ మంత్రి మైసూరారెడ్డి మనతో ఉన్నారు మైసూరారెడ్డి గారికి అలాగే వైఎస్కి ఉన్నటువంటి అనుబంధం కావచ్చు విభేదాలు కావచ్చు ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఆయన జర్నీ అసలు రాజకీయాలకు ఆయన ఎందుకు దూరం అయ్యారు జగన్కి దూరం ఎందుకు అయ్యారు అలాగే రాజకీయాలకు పూర్తిగా ఎందుకు దూరం అయ్యారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనతో మాట్లాడడానికి ఆయన మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్కారం మైసూరారెడ్డి గారు ఏంటి సార్ ఏంటి అసలు పూర్తిగా రాజకీయాలకు దూరం అయిపోయారు చాలా సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు చూడని రాజకీయాలు లేవు మీరు చేయని రాజకీయాలు లేవు ఏంటి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అంటే వయసు ఒకటి రెండోది ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో డబ్బుల ప్రభావం ఒకటి డబ్బుల ప్రభావం అన్న తనకి అదొక కన్స్టెంట్ అవుతుంది కదా మాకు అప్పుడు ఆ కాలంలో డబ్బులు అనేది చూసినాం మా మేము రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పూర్తి డబ్బుల ప్రభావం అవుతుంది అందువల్ల కొంచెం వయసు అయింది కాబట్టి నేను నిర్మలంగా ఉన్నాను ఇప్పటి నుంచే వారసులను దింపుతూ ఉంటారు జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక అంతా ఒక మంచిగా వెల్ అండ్ గుడ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరు వాళ్ళ వారసులు కొడుకులు కుమార్తెలను రాజకీయాలు తీసుకొస్తున్నారు కానీ మీరు ఎందుకు మీ పిల్లల్ని అసలు పూర్తిగా మా తమ్ముని కొడుకు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మా కుమారుడు మున్సిపల్ చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు కానీ మీరేమో మంత్రిగా పనిచేశారు మూడు దఫాలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఎంపీగా చేశారు కానీ మీ కుమారులు మాత్రం కేవలం ఒక మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గానే పరిమితం అవడం కనుక ఉన్న పరిస్థితి ఎందుకంటే అది నియోజకవర్గం మార్పు జరిగింది మా నేటివ్ మండలం వచ్చి జమ్మనం అడుగులోకి కలిసినారు అక్కడ కమలాపురంలో లేదు అందువల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే రాజకీయంగా చూసినా నాకంటే పర్వాలేదు కానీ పిల్లలకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే ఎంతమంది పిల్లలు మీకు అసలు నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు కుమారులు ఇద్దరు కుమారులు ఒకరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చైర్పర్సన్ ఇంకొకరు ఇంకొకరు వ్యాపారాలు వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు మైనింగ్ బిజినెస్ ఉంది మైనింగ్ చేస్తారు మీరు మాత్రం పూర్తిగా కడప రాజకీయాలకు దూరం అయిపోయారా అసలు పూర్తిగా అంటే ఇప్పుడు ఏం అనుకోవడం నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను ఒకసారి మీ రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలా ప్రారంభమైంది మేము డెబ్బై ఎనిమిదిలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వచ్చాయి అప్పటికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు ఉండిన కందులో రెడ్డి వర్గము అనేది ఒకటి ఉండేది ఎందుకో అప్పుడు అంత గ్రూప్ కట్టి కందులో రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా మూర్తిని ఒక ఆయన జనతా పార్టీ తరఫున నిలబెట్టి ఆయనకు సపోర్ట్ చేశారు డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఎన్నికలైన తర్వాత ఎనభై ఒకటిలో సమితి ప్రెసిడెంట్ అయినాను మళ్ళీ మూడు బాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అయినాను మళ్ళీ పార్లమెంట్ మెంబర్ కూడా అయినాను 
అప్పటి నుంచి ఎనభై ఒకటి నుంచి మేము కలిసి మెలిసే ఉన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను కలిసి మెలిసే పనిచేసినాం ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు నేను శాసనసభ పోటీ చేశాను ఆయన పార్లమెంటుకు పోతానన్నప్పుడు వద్దని కూడా చెప్పాను ఎందుకు పార్లమెంట్ అని లేదు అక్కడ రాజీవ్ గాంధీ వస్తాడు ఇక్కడ మళ్ళా రామ రామారావు వస్తారు అధికారం లేక అని ఆయన పార్లమెంటుకు పోయి కానీ ఆయన ఊహలు తారుమారై ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చింది అక్కడ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఓడిపోయినారు అంటే జాతీయ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు రాలేదు రాలే రాలేనప్పుడు మేము నాకు జనార్దన్ రెడ్డి గారు భాస్కర్ రెడ్డి గారు మంత్రి పదవి ఇచ్చినారు నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి కోట్ల విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి టైంలో నేచురల్గా మేము విధేయులుగా ఉండాల్సిందే కదా అయితే రాజశేఖర రెడ్డికి ఏం వ్యతిరేకం చేయలేదు ఆయన కొంచెం డిసిడెంట్గా ఉంటా వచ్చినాడు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉండి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో డిసిడెంట్ కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా అంటే బహుశా నాకు గుర్తు అంటే నేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి జర్నలిజంలో ఉన్నాను అప్పుడు చూశాను నేను మీరు చాలా సీనియర్ పొలిటికల్ లీడర్గా పొలిటీషియన్గా ఉన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి పేరు చెప్తేనే మీరు ఎక్కడ లేని కోపం మీకు వచ్చేసేది నేను లేదు లేదు నేను ఎప్పుడు కోపడలేదు ఎనభై తొమ్మిదిలో అయిపోయినాక మంత్రి అయినాక మేము విధేయులుగా ఉండాల్సింది తొంభై నాలుగులో ఆయనకు మరి ఏమనిపించిందో ఏమైందో నాకు నాకైతే ఇప్పటికి కూడా కారణాలు తెలియవు ఆయనకు తెలిసి ఉండాల్సింది ఆయన కూడా దివంగతుడు అయినారు కాబట్టి నాకు ఆపోజిట్ చేసినారు తొంభై నాలుగులో ఆయన పూర్తిగా తెలుగుదేశంకి అభ్యర్థిని నిలబెట్టి తెలుగుదేశం ఒత్తాసులకి అన్నప్పుడు నాకు ఇబ్బందులు జరిగినాయి సరే మా మేము కూడా ఏం చేసినాం నేనైతే కూడా తొంభై ఆరు ఎన్నికలు పార్లమెంట్ జరిగినప్పుడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగానే చేసినాం కమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఆయనకు వ్యతిరేకంగానే చేసినాం మేము రాజమోహన్ రెడ్డి క్యాండిడేట్ నిలిపి వ్యతిరేకం చేసిన మాట వాస్తున్నారు తర్వాత తొంభై ఏడులో అనుకుంటాను ఆయన వచ్చి ఇంటికి ఎదురు ఎదురుగానే ఉంటుంది రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో నేను వస్తాను అండి డాక్టర్ ఉండవా అంటే ఉండాలి రా అన్నాను ఎందుకు పాత ఎన్ని మర్చిపోదామంటే ఏం నువ్వు ఒకే పార్టీలో ఉన్నాంలే ఎప్పుడు అయ్యే గుర్తు పెట్టుకుంటాను పిలిచేవారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని నేనా ఏమంటే అని పిలిచేవాడిని ఆయన మిమ్మల్ని ఏమని పిలిచేవారు డాక్టర్ అని పిలిచేవాడిని అది ఏదో జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది తొంభై నాలుగులో మీరు చేసినారు కాబట్టి తొంభై ఆరులో చేసినాంలే ఒక పార్టీలో ఉండి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ అయితే చేసుకుంటాంలే చేస్తాంలే అని చెప్పినాం తొంభై ఎనిమిదిలో మళ్ళీ ఆయనకే చేసాం తొంభై ఎనిమిదిలో చేసినప్పుడు గెలిచినాడు కూడా అప్పుడు నేరో మెజార్టీతో నాలుగు వేల ఐదు వేలతోనే గెలిచినాడు తొంభై ఆరులో మేము ఆపోజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిదిలో జనరల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయన శాసనసభకు వచ్చినాడు నేను శాసనసభకు వచ్చినాను ఆయన సిఎల్పి లీడర్గా ఎన్నికైనాడు అధికారం లేక రాలే తెలుగుదేశమే అధికారం లేక వచ్చింది నేను జనరల్ సెక్రటరీగా కూడా ఉన్నాను కార్య సిఎల్పి కార్యవర్గంలో జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఏదో పంచాయతీ పంచాయతీ కోసమని పోయినాం ఒక పక్క రామచంద్ర పెద్ద మనిషి ఒక పక్క నేను పెద్ద మనిషి ఢిల్లీలో కూర్చొని మాట్లాడదాంలా అని పిలిచారు పోయినాం పోయినాక అక్కడ పంచాయతీ జరిగింది జరిగినప్పుడు ఒక ఛానల్ ఆయన ఫోన్ చేసి ఇంటర్వ్యూ చేశారు మీరు పీసీసీ అధ్యక్షుడిని దించని వెళ్ళినారా అని లేదండి అప్పుడు పీసీసీ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ రావు గారు సత్యనారాయణ రావు ఆ సత్యనారాయణ రావు గారికి ఇమ్మని సోనియా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళి మేమే చెప్పి వచ్చినాం ఆయన పీసీసీ అధ్యక్షుడు చేసినారు చేసినాక ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డితో సీఎల్పి లీడర్ కాబట్టి మాట్లాడాల్సిందే కదా ఆయనతో ఆయన ఎందుకో మరి ఢిల్లీకి పోయింది నన్ను దించను పోయినారని ఆయన కంప్లైంట్ ఇచ్చినారని నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను కదా తీసేస్తున్నారు అంటే దాని వెనక రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారా రాజశేఖర రెడ్డి కదా సీల్పి ఉంచుకోవాల్సింది తీసేసుకోవాల్సింది సరే అని ఏం పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోలేనప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో మన డిఎల్ రవీంద్ర రెడ్డి శివరామకృష్ణ కడపలో కలిసి ఎందుకు అబ్బా పార్టీలో పోదాం తెలుగుదేశంకు అని చెప్పి అనుకున్నాం వచ్చినాం ఇక్కడికి అంటే మీరు అప్పుడు గెస్ చేశారా అధికారంలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుందని మీరు ముందుగా ఊహించారా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి నేతృత్వంలో పాదయాత్ర నడుస్తుంది ఊహించలేదు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర జరిగింది ఆ సంఘటన మేము అనుకొని వచ్చినాం వచ్చినాక రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఏమో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇంక మేము అనుకున్నాం కదా ఇంకా బాగుండదు లేని శివరామకృష్ణ నేను తెలుగుదేశంలో చేరినాం చేరినప్పుడు ఆయన అడిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎట్టుంటుంది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందండి గట్టి కృషి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని కూడా చెప్పినాం చెప్పినాము సరే టికెట్ ఇచ్చినారు రెండు వేల నాలుగులో పార్లమెంట్కు నిలబడమన్నారు నిలబడినాను ఓడిపోయినాను రెండు వేల ఆరులో నన్ను ఆయన రాజ్యసభ మెంబర్ చేశాడు 
రెండు వేల పన్నెండు వరకు రాజ్యసభలోనే ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు రెండు వేల ఏడులో అనుకుంటాను నేను ఒక మారు ఫ్లైట్లో నేను ఎక్కినాను ఆయన సీ చీఫ్ మినిస్టర్ కాబట్టి కొంత లేట్గా వస్తారు కదా లేట్గా వచ్చి నా ముందర సీట్లోనే కూర్చున్నారు ఏమండి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే క్రమంలోనా లేదా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే క్రమంలో హైదరాబాద్కి హైదరాబాద్కి ఏమండి ఎప్పుడు వచ్చినారు అని అడిగిన మాట కలపాలి కదా అంటే నేను నిన్న వచ్చినాను డాక్టర్ అని నేను అది ఏది కరువు పరిస్థితులు బాగున్నాయి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఏమి రొటీన్ కదండి మంచినీళ్ళు పశువులకు మేత ఏదో రైతులకు కొంచెం నష్టపరిహారాలు ఇవన్నీ చూడాల్సిందే ఇవన్నీ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మాట్లాడినాం ఇంకా సరే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయింది వచ్చినాం ఆయన దాని ఆయన ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన దాని నాలుగు మినాలు నా దాని నేను వచ్చేసినాం అప్పుడు రాజ్యసభ మెంబర్లే అంటే ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నారు కాబట్టి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో రామ్ గారు ఒక విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు సుమంటే ఎయిర్పోర్ట్ నన్ను పిలిచిన ఎయిర్పోర్ట్లో మీరు దూరంగా ఉంటే మీరు ముఖం అలా తిప్పుకో ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారే మిమ్మల్ని పిలిచి కొన్నిసార్లు పల పలకరించి మాట్లాడారని పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు పిల్లలకి ఏమన్నా కావాలంటే చెప్పు నేను అది తొంభై ఆరులో మేము ఆపోజిట్ చేసినాం కదా ఆపోజిట్ చేసినప్పుడు విషయం చెప్పినాడు ఆయన లేని ఆయన నేను ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసింది కూడా లేదు అప్పుడు పోయింది కూడా లేదు అది దాంట్లో వాస్తవం ఏమి లేదు కలిసింది మాత్రం రెండు వేల ఏడులో ఫ్లైట్లో కలిసినాము ఈ కరువు పరిస్థితిని గురించి అడిగినాడు ఏదో చెప్పినాం బిగి ఆయన కొద్ది ఆయన నిలిపినా ఆయన మళ్ళీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో మా కుమారుని చిన్న కుమారుని పెళ్ళి అయింది అప్పుడు వెండి కార్డు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు గెస్ట్ హౌస్ పోయి ఇచ్చి వచ్చినాను ఏపీ గెస్ట్ హౌస్కి ఆయన పెళ్ళికి వచ్చినాడు అది ప్రోటోకాల్లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు పోలీస్ వాళ్ళు నాకు కూడా ఇబ్బంది నెంబరాజింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఎందుకంటే సీఎంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చారా సీఎంగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే టైంకి వస్తానంటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే టైంకి వస్తానంటే ఇద్దరిని సంభాలించడం కష్టం కదా అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ చెప్పి ఒక అర్ధగంట లేట్గా తీసుకురాని నేనని చెప్పి ఆయన వచ్చినాక ఆయన పంపించి మళ్ళీ ఆయన పంపించాడు అంతేగాని సంఘటనలు జరిగింది ఆయన కలిసింది కానీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఆయన నా పిల్లలు పంపించమని ఎందుకంటే తొంభై ఆరులో జరిగిన సంఘటన గురించి రామ్ గారు చెప్పారు అప్పుడు నా పిల్లలు స్కూల్లో చదువుతున్నారు ఆయన చేసి సహాయం ఏముంది ఇక్కడ నేను రాజ్యసభ మెంబర్ను అక్కడ ఉన్నారు మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిదిలో అనుకుంటా ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు నేను తెలుగుదేశంకే చేసినాను కదా మాకు రాజకీయ విభేదాలే కాని ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు లేవు ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప్రత్యర్థులను కూడా మీరు చేర తీశారు ముఖ్యంగా రాజారెడ్డిని హత్య చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తిని కూడా మీరు షెల్టర్ ఇచ్చారు అనేటువంటి అపవాదు కూడా ఉంది ఏంటి దానిపై ఏమంటారు ఆయన తొంభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి తొంభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఎలక్షన్లో వచ్చినప్పుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి తొంభై ఏడులో కలవడము తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై నాలుగు ఆప ఆరులో ఆపోజిట్ చేసినారు ఆయన నాకు తొంభై నాలుగు ఆపోజిట్ చేసినారు నేను తొంభై ఎనిమిదిలో ఫిబ్రవరి ఎన్నికలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఆయనకే సహాయం చేశాను రాజశేఖర రెడ్డికే మొత్తం అంతా కమలాపురం నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ ఉంది సమస్తం నేనే చూసి ఆయనకు సహాయ సహకారాలు అందించి మెజారిటీ కూడా ఇప్పించినాను కమలాపురంలో కానీ మీరు తొంభై ఎనిమిదిలో ఇప్పించినప్పుడు ఆయన తొంభై ఎనిమిది అక్టోబర్లో చనిపోయినారు రాజారెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కొంతమంది వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన్ను పరామర్శించడానికి వాళ్ళకు కూడా భోజనాలు పెట్టి పంపించిన మా ఇంట్లోనే పెట్టినాను భోజనాలు అంటే ఆయన చనిపోయినప్పుడు పరామర్శకు వచ్చిన వారికి మీరు భోజనాలు పెట్టి పంపించినాను ఓకే కాబట్టి నా దగ్గర దోసులు చంపిన వ్యక్తులు ఉండేదానికి అవకాశం లేదు అది తెలిసి తెలియక రామ్ గారు చెప్పిన మాటలు కానీ అప్పటికి మేము తొంభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో ఎలక్షన్లలో చేస్తే తొంభై ఎనిమిదిలో పాదర్ చనిపోయినప్పుడు చూసేసి వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ భోజనాలు పెట్టి పంపించారు నా దగ్గర దోసులు ఉండేది ఏముంది మాకేం వైరం లేదు కదా అంటే అప్పటికి తొంభై ఎనిమిదికి అసలు మీ ఇద్దరికి క్లాష్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే మిమ్మల్ని రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాట్ రాజశేఖర రెడ్డి నేను ఇంతకు నేనే వచ్చిన ఎనభై ఒకటిలో నేను సమితి ప్రెసిడెంట్ అయినా డెబ్బై ఎనిమిదిలో కందుల రెడ్డికి వారికి సరిపోకుండా ఉండేది ఇంకొక ఆయన రామ్నాథ్ రెడ్డి గారు అని కూడా మా ఇంటి కందుల కుటుంబం మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారా కందుల కుటుంబం వాళ్లకు మా ఆపోజిట్ వాళ్ళు బంధువులు ఉన్నారు పేద శివారెడ్డి ఆయన కూతుర్ని ఇచ్చినారు రాజమౌళి రెడ్డికి ముగ్గురు ఉన్నారు మైన్ ఓనర్స్ రామ్నాథ్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కందుల రెడ్డి గారు కందుల రెడ్డి అప్పుడు ఎంపీగా ఉంటాడు మరి ఎందుకో వాళ్ళ తగాదలేమో అప్పుడు మాకు శివారెడ్డికి ఇచ్చినారు కాబట్టి మేము వాళ్ళకు
ఏదో జనతా పార్టీకి అయితే బాగుంటుందేమో మూర్తి కదా అది ఇదే అని చెప్పినారు మాకు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కడపలో మాట్లాడదామని పోయినాము పోయినప్పుడు అక్కడ శివరామకృష్ణ గారు కూడా వచ్చినారు బద్దేల్ నుంచి బెంగళూరు పోవాలని ఆయన జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే రామనాథ్ రెడ్డి గారు కూడా జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆయన ఏం ఆయనకు కందులోల్ రెడ్డికి ఏదో పంచాయతీ ఉన్నది పంచాయతీ చూసుకొని వచ్చినారు వచ్చినప్పుడు అందరం కలిసిన వాడ కలిసి మాట్లాడడము మేము కూడా మీరు మీరు ఉండేట్టు కంటే మేము కూడా ఉంటామని ఒకరికొకరం అనుకున్నామంత శివరామకృష్ణ కానీ రామనాథ్ రెడ్డి వాళ్ళు మేము మాకు కమలాపురం వాళ్ళము మేము మధ్యాహ్నం కూర్చొని అన్నం తిని బోన్ చేసి మాట్లాడుతుంటే రాజారెడ్డి కూడా ఎక్కడి నుంచో వచ్చినాడు మేము కూడా వైఎస్ తండ్రి వైఎస్ తండ్రి మేము కూడా చేరుతాము అని అంటే నువ్వు చెప్తే ఎట్టబ్బా మళ్ళా ఏం చేస్తావు గుర్తు మీ కొడుకు మాట్లాడితేనే మేము నమ్ముతాము అని నేను రామనాథ్ రెడ్డి వాళ్ళు మేమేమని లేదు అప్పటికీ లేదు లేదు పొద్దున మాట్లాడదామని అప్పుడు ఇటు సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ లేదు ఫోన్లే కదా అంతే అక్కడ పోయి ఏదో లైట్నింగ్ కాలు పెట్టి తొమ్మిది గంటలకు ఉంటాడు ఇంట్లో అప్పుడు మాట్లాడదాం ఇది ఇది ఏ సంవత్సరం మైసూర్ రెడ్డి గారు అది డెబ్బై ఎనిమిది తొమ్మిది ఎలక్షన్ జరిగింది ఆయన పోయి మాట్లాడితే నేను ఉంటాను అందరం కలిసి చేద్దామని అప్పుడు కలిసిన మేమంతా రాజారెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి రామ్నాథ్ రెడ్డి శివరామకృష్ణయ్య మేమంతా కలిసి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయినాం కందులో రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్లోనే అవి జనతా పార్టీకి చేసినాం అప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళు రాజారెడ్డి కుటుంబం రాజారెడ్డి గారు రాజారెడ్డి రాజశేఖరెడ్డి చేసినారంటే రాజారెడ్డి మీరందరం అందరం కలిసి జనతా పార్టీకి మూర్తి గారికి చేసినాం చేసిన అప్పటి నుంచి కలిసే ఉన్నాం ఎనభై తొమ్మిది వరకు కూడా కలిసే ఉన్నాం ఎనభై తొమ్మిదిలో నేను చెప్పినాను పార్లమెంట్కి వద్దు అని చెప్పినాను వద్దంటే లేదు లేదు నా గట్ ఫీలింగ్ అయితే ఇదే మాట అన్నాడు గట్ ఫీలింగ్ అయితే ఆడ రాజీవ్ గాంధీ వస్తారు ఇక్కడ రామారావు థ్రెడ్ బేర్ మెజారిటీతో వస్తారని ఆయన పార్లమెంట్కి పోయినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోటీ చేసింది ఈ వయస్ పార్లమెంటుకే లేకపోతే శాసనసభకే శాసనసభ చేసి గెలిచిన తర్వాత మీరు వద్దు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయమన్నారు సెకండ్ టైం వచ్చిన ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్స్ లో లేదా అడి పోతానని పార్లమెంట్ పోయినారు ఎనభై తొమ్మిదిలో ఇది జరిగింది డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఆయన అయినాడు ఎనభైలో జరిగింది ఈ ఎలక్షన్స్ కానీ మైసూర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కంటే కూడా నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి ఎక్కువ సంబంధాలు అధిష్టానంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానంతో ఉండేది అందుకే చాలా వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అనుకున్న టైంలో స్టార్టింగ్లో కొన్ని పదవులు రాలేదు అనేటువంటి వాదన ఉంది ఏమంటారు అది కరెక్ట్ కాదులేండి ఆయన పార్లమెంట్కి పోయినాడు అదే చెప్తుంది కదా ఆ ఎన్నికల్లో ఎనభై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఆయన పార్లమెంట్కి పోతే ఆడ రాజీవ్ గాంధీ వస్తాడు స్టేట్ మినిస్టర్ అవుతానని వెళ్ళిపోయినాడు ఇక్కడేమో ఎనభై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అక్కడ రాజీవ్ గాంధీ ప్రతిపక్షంలో ఉండాల్సింది వచ్చింది అప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు సీఎం అయ్యారు అప్పుడు చెన్నారెడ్డి అయినారు చెన్నారెడ్డి తర్వాత జనార్దన్ రెడ్డి అయినారు జనార్దన్ రెడ్డి అయినాక జనార్దన్ రెడ్డి నన్ను కూడా క్యాబినెట్ రెడ్డి చేసుకున్నారు అందు ఆయన అట్నే ఉంటూ కొంచెం డిసిడెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి లేండి ఎవరు భాస్కర్ రెడ్డి గారు పివి నరసింహరావు కడపకు సమావేశానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పులు కూడా వేసిన సంఘటన గుర్తుంటారు దాని వెనక్కి ఉన్నారా వాస్తవం ఉన్నారా ఏం జరిగింది చెప్పగలరా అసలు ఆ రోజు మనుషులు అప్పుడు చేసింది అయినా ఆయన పివి నరసింహరావు కూడా పెద్ద పట్టించుకోలేదు వీళ్ళు వాళ్ళు ఆపోజిట్ చేసుకున్న స్థానిక గొడవ ఆయన పెద్ద వాళ్ళ మీద అయినా యాక్షన్ తీసుకోలేదు మా మీద అయినా యాక్షన్ మేము తొంభై ఆరులో చేసినప్పుడు మా మీద తీసుకోలేదు ఆయన తొంభై నాలుగులో చేసినప్పుడు ఆయన మీద కూడా తీసుకోలేదు లేని యాక్షన్ ఎవరి మీద తీసుకోలేదు స్థానిక గొడవలు లేని ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కూడా తీసుకోలేదు ఎందుకు సౌమ్యంగా ఉండేవారు ఆయన 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 వాటికి వివాదాలకు దూరంగా ఉండేవారు అది ఆయన పివి నరసింహరావు అయిపోయినాక ఈయనకు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చింది ఈయన పార్లమెంట్కి పోయినారు కదా అది వచ్చింది సమస్య కానీ గొడవలంతా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఎవరు సీఎం ఉన్నా కూడా ఆయన ఒక వైరంగా ఉంటూ ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేసి ఏదో ఒక దాన్ని చేసేవారు అది నాకు కాదని లేని నాకు నేను సత్యం అది జనార్దన్ జనారెడ్డికైనా వచ్చింది జనార్దన్ రెడ్డిని ఆయనే దొడుకుతున్నారు మళ్ళీ ఆయనకు కూడా వచ్చింది మళ్ళీ విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు జరిగింది అది టైంలో ఎనభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు అగ్రెసివ్గా ఉండేటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఎవరు ఆయనకు ప్రత్యర్థులు శత్రువులు అనేవారు కూడా ఎవరికి హాని చేయకుండా అందరికి కూడా పదవులు ఇచ్చారు అని అంటారు వాస్తవేనా అప్పటికి పోయినారు కదా ఎవరు దావన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు కదా తొంభై తొమ్మిదిలో 
ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన నాటికి ఇంకా నేను తెలుగుదేశం లేకపోతే తలాకు దావని పోయినారు కదా ఇంకా ఆయన ప్రకారమే జరిగినాయి కదా ఎన్నికలు ఆయన టికెట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆయన ప్రకారమే జరిగిన ఆయన ఎలెక్ట్ అయినాడు అదే రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర పోయినప్పుడు మీరు అడిగి తిరొక మాట ఏమని అప్పుడు కాంగ్రెస్ వస్తుందని కూడా చెప్పినా నేను ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయినా మీరు గట్టిగా చేసుకోవాల్సింది ఉంటారు సార్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పినాను మాకు వస్తుందని తెలిసినా కానీ ఇంకా సరిపోదని వెళ్ళిపోతుంది కదా అట్లా వెళ్ళిపోయినారు అంత సరిపోయిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయినారు ఆయన ఆయన కిందనే ఆధ్వర్యంలోనే పీసీసీ అధ్యక్షులు ఎన్నికలు జరిగినాయి కాబట్టి ఆయన కాపోజిషన్ ఏం లేదు తర్వాత మీరు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడిచారు అది ఎలా జరిగింది అసలు అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయేంత వరకు కూడా మీరు అలాగే దూరంగా ఉన్నారు ఆయనతో ఒక వైరం వచ్చింది కాస్త విభేదాలు వచ్చి దూరంగా ఉన్నారు అలా మాట్లాడుకున్నారు అప్పుడప్పుడు కలిపి ఎదురుగా కనిపించినప్పుడు కానీ మళ్ళీ మీరు ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడవాలని ఎందుకు నిర్ణయించింది నడవాలని నేను నిర్ణయించుకోలేదు రెండు వేల పన్నెండులో నేను రాజ్యసభ పదవి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా చెప్పినాను మీరు ఇప్పుడు పన్నెండు అప్పుడు పిలిచండి వచ్చి చూస్తుంటానులే అని చెప్పినాను అప్పుడంటే రోజు వెళ్తాను నేను కానీ మళ్ళీ ఇంకా పన్నెండు పిలిచండి వస్తాను అని చెప్పిన నేను వచ్చి ఊరుకునే ఉన్నాను వన్ ఇయర్ ఖాళీగానే ఉన్నాను కొందరు మిత్రులు వచ్చి కడప నుంచి పిల్లోడు కదా బా నువ్వు చేరకూడదా అది ఇది అని అంటే వద్దు ఇప్పటికే నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నాను ఇంతవరకు ఉండి తెలుగుదేశం పోయి మళ్ళీ పార్టీలు మారుస్తుంటే పార్టీలు మార్చిన చెడ్డ పేరు నాకు ఎందుకు లే అని నేను అన్నాను ఓ మార్క్ గుంటూరు నుంచి ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి వచ్చినాడు మరుసటి రోజు మరుసటి రోజు సిబిఐ వాళ్ళు ఎంక్వైరీకి కూడా పిలిచినారు అతన్ని పిలిచినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి టిఫన్కి రమ్మంటున్నాడు బా ఎంబా టిఫన్కి వచ్చే దానికి ఏమి ఇబ్బంది అని అని ఈయన ఏం బాగుంటుంది బా అంటే ఏం టిఫన్ రెండు మార్లు ఫోన్ చేసినాడు టిఫన్ కన్నా రమ్మను బా నేను అన్నారంటే సరే పోదాం బా అని పోయినాము ఏదో ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు కొద్దిసేపు కూర్చున్నాం ఇంటికి వెళ్ళాం ఆయన కూడా వచ్చి టిఫన్ చేసినాం టిఫన్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా చూడన్నా సాయం చేయాలంటే ఏదన్నా ఉంటే చేస్తాను లేదు నేను పార్టీలో చేరేటి అవన్నీ వద్దులే ఇప్పుడు నాకు ఈ వయసులో అని అని జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో అన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది సరే లేదన్నా ఏదన్నా ఉంటే మాట్లాడతాను మీతో అని అన్నాడు ఆయన్ను పోలీస్ ఎంక్వైరీగా నేను బయటకు వచ్చే తల్లికి పోలీస్ ఎంక్వైరీ బయటకు వచ్చినారా ప్రశాంత్ మాధవ్ వచ్చాను బయటకు వచ్చిన వాళ్ళంతా కండవాలు కప్పడం ఆమెను బయటకు వచ్చే తల్లికి ఏమడిగినారంటే ఏదో జిల్లా కాసి కదా జిల్లా అయినారా ఆయన సాయం చేస్తాను ఏదన్నా ఉంటే సాయం చేస్తాను నేను చెప్పి చెప్పినారని చెప్పిన అందరు కలిసి నన్ను పార్టీలో చేర్చి అంటే మీ ప్రమేయం లేకుండానే జరిగింది అయిపోయింది అంతే అవును మీరు మీకు ఇష్టం లేనప్పుడు ఒకవేళ మీ ఇష్టం లేకుండా జరిగినటువంటి ఆ పరిణామం అయితే మీరు చెప్పొచ్చు కదా ఎట్లా చెప్తాము ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చిన నాకు ఇష్టం లేదా చేయలేమని కదా అయితే నెసిటీ ఉంటాయి కదా మాకు కూడా మళ్ళా ఏదో మాటానికి మళ్ళా ఒక రెండు మార్లు రామకృష్ణారెడ్డి అంత పాత ఫ్రెండ్సే కదా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి వీళ్ళంతా తెలిసిన వాళ్ళే కదా అలా అదంత పార్టీ ఆఫీస్ కాడికి రానింది ఇంకా అట్టనే ఇంకా అలా ఎలా ఎలా మీరు పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీకి చైర్మన్ గా మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూశారు వీళ్ళిద్దరిలో ఉన్న తేడా ఏంటి తేడా ఏమిటంటే అతన్ని రాజకీయ జీవితం వేరు ఇతని రాజకీయ జీవితం వేరు అతను డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టి కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి ఎదిగి వచ్చినారు కాబట్టి నేను నియోజకవర్గము ప్రజలు గిజలు అతని పూర్తిగా అవ్వాలి ఈయన హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివినారు తర్వాత లండన్ పోయినారు వచ్చినారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోవడము అప్పుడేదో భరోసా యాత్ర అని ఏదో యాత్ర పెట్టుకున్నాడు గోదావరి యాత్ర పెట్టుకొని తిరిగినాడు వచ్చినాడు మళ్ళీ జైలు పోయినాడు జైలు పోయిన తర్వాత ఆమె షర్మిల అమ్మ తిరిగింది అండి పాదయాత్ర చేసి అప్పుడు మీరు వైసీపీలో ఉన్నారు ఉన్నాను ఉన్నాను షర్మిల గారు పాదయాత్ర చేసే టైంలో వైసీపీలోనే ఉన్నాను చేసినారు తర్వాత వచ్చినారు వచ్చినాక పది వచ్చింది కొంత కింద పరిస్థితి తెలియాలి కదా పాదయాత్రలు చేస్తానే ఒకటే తొలి పరిస్థితి అర్థం కాదు కదా పూర్తి కింది నుంచి పైకి వచ్చిన వాళ్ళకు పై పైన రాజకీయాలు లేక వచ్చిన వాళ్ళకు తేడా ఉంటుంది కదా ఆ తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ చూస్తున్నారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయనకి ఈయనకి ఉన్నటువంటి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పోలికలు కానీ ఏంటి అంటే గుణాలు 
సద్గుణాలు ఏమున్నాయంటారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఈ ఆయన ఆయన ఈయన దాని గుణాల గురించి అంటే చెప్తాము ఈయన వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాడు జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ఏమంటే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఇంకా ఓట్ బ్యాంక్ పెరుగుతుంది అనేది అతని ఆలోచన అభిప్రాయం కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ చూసుకోవాలి కదా రెవెన్యూ మొత్తాన్ని శాలరీస్కు పెన్షన్స్కి అది అయితే ఫార్టీ పర్సెంట్ పోతుంది అది ఎవరున్నా మీరున్నా నేనున్నా ఎంత పెద్ద మేధావి ఉన్నా కానీ ఆ ఫార్టీ పర్సెంట్ పోతుంది అరవై శాతం అభివృద్ధి అనేది సంక్షేమ కార్యక్రమం అనేది మిక్స్ కావాలా మిక్స్ కావాలా అని అంటే చూసుకొని పెట్టుకోవాలా అప్పుడు ఏదో పీకేనో వాళ్ళు ఏదో ఇచ్చినారని ఇవి ఇస్తే ఇంక బాగుంటుందని నవరత్నాలు పేరు పెట్టి ఇచ్చినారు చేతలకి ఇక్కడ రెవెన్యూ చాలడం లేదు రెవెన్యూ చాలక అప్పులు కూడా చేయాల్సింది వస్తాయి ఈ అప్పులు చేయాల్సి రావడంతో కొంత కటింగ్లు పెడతారు కదా ఏదో ఇప్పుడు ఏదో పద్నాలుగు కండిషన్స్ ఉన్నాయంట మూడు వందల యూనిట్ల మూడు వందల రూపాయల కరెంటు కరెంట్ వాళ్ళకు లేదని ఎవరన్నా ఉద్యోగం ఉంటే లేదని ఏదైనా కారు ఇప్పుడు అంటే ఐటీ పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు ఇంట్లో పెదరికమే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదో ఇక్కడ సంపాదించుకుంటా ఏదో ఈఎంఐలోనో కారు పెట్టుకుంటారు అటువంటివన్నీ కండిషన్స్ పెట్టే తల్లికి చాలామంది కోత వస్తుంది ఎకనామికల్గా చూసినప్పుడు నువ్వు నేను ఒకటిగానే ఉంటాం కానీ ఏదో నీకు పొరపాటునో గొడవపాటునో మీ కుమారుడు తెచ్చి ఒక ఫ్రిడ్జ్ పెట్టాడు అనుకో మూడు వందల యూనిట్ దాటితే నీకు కట్ అయిపోతుంది అందువల్ల కొంతమంది సంక్షేమ కార్యక్రమాలే కాకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమి లేవు కదా అనేది అపవాదు ఉంది అలాగే ఒక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మీతో టచ్లో ఉందని వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ కుమారుని కానీ రాజకీయాల్లోకి దింపి టికెట్ ఇవ్వాలి అని అని అంటున్నారని ఏంటి దానిపై నేను ఇప్పటికీ ఏమనలేదండి టచ్లో మిమ్మల్ని సంప్రదించాలి నాకు ఎవరు మాట్లాడలేదు నేనేం టచ్లో లేను నాకు కొన్ని వైసీపీ వాళ్ళు ఏమన్నా టచ్లో ఉన్నారు వైసీపీ వాళ్ళు అడగలేదు వాళ్ళు అడగలేదు ఎందుకంటే ఇంకా నాకు వయసు అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఏమో తెలియదు నేను ఏం అడగలేదు ఇప్పుడు మీ తమ్ముడు కుమారుడు మీతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయా మంచి సంబంధాలు అంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటాము కదా తమ్ముడు కొడుకు నాకు మాట్లాడుకునేట్టు ఉంటాం ఆయన ఫోర్స్ చేశారా ఎప్పుడైనా మీరు వెనక ఉండండి నాకు కొంత గైడెన్స్ ఇవ్వండి అని ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక్క మండలమే కదా వచ్చేది మిగతా అది జమ్మల మడు నియోజకవర్గం వస్తుంది ఏదో పడుకుంటుంటారు రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అది జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి ఒకే అభ్యర్థిని నిలబెట్టుకోగలిగితే కొంచెం వైఎస్ఆర్సీపీకి ఇబ్బందికర పరిస్థితే మళ్ళా వాళ్ళు సపరేట్ సపరేట్గా కంటెస్ట్ చేసినారనుకోండి జ జనసేన సపరేటు తెలుగుదేశం సపరేటు వైఎస్ఆర్సీపీ సపరేటు అంటే ముగ్గురు అభ్యర్థులు నిలబెట్టుకుంటా పోతే మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డికి అడ్వాంటేజ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినట్టుగా కానీ ముగ్గురు విడివిడిగా పోటీ చేస్తే మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం కలిసి సర్దుబాటు చేసుకొని ఒకే అభ్యర్థిని నిలబెట్టగలిగినారంటే తెలుగుదేశము జనసేన అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటారు బీజేపీ కూడా కలుస్తుంది మూడు పార్టీలు కూడా ఒకటి అవుతున్నాయి అని అంటారు ఒకవేళ బీజేపీ కలిస్తే ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం బీజేపీ అంటే పోస్టల్ ఆంధ్రంలో పెద్ద సమస్య లేదు బీజేపీ కలిసినా కలిసిపోయినా పెద్ద సమస్య రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ కొంత ప్రకాశం జిల్లాలోనూ ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం బీజేపీ అంటేనే వాళ్ళకు కొంచెం ఇబ్బంది బీజేపీకి ఓట్లు వేయాలంటే అందువల్ల కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈ నియోజకవర్గాల్లో రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉండే ఇబ్బంది మైనార్టీలో ఏదో సర్వే కూడా చూసినాను సర్వే కూడా చూస్తే జనసేన తెలుగుదేశం కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు ఓటు పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది జనసేన తెలుగుదేశం బీజేపీ కలిసినప్పుడు ఓట్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది ఎందుకంటే అక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ముప్పై నలభై నియోజకవర్గాల్లో ఇబ్బంది కర పరిస్థితి ఇంకా వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు మీతో ఎలా ఉండేవారు మంచి మిత్రుడే సెవెంటీ పర్సెంట్గా ఇద్దరం కొలీగ్స్మే కదా అప్పటి నుంచి కూడా బాగా కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళు ఆయన హత్య అనేది ఎలా ఏంటి ఎలా చూస్తారా హత్య కోణాన్ని హత్య మరి జరిగి ఉండకూడదు అతని ఏం పెద్ద ఫ్యాక్షన్స్లో ఉన్నాడు కాదు సాధారణ వ్యక్తి పోయినా పిలిచి పనులు చేసేవాడు మెమ్మారు ఆఫీస్కి అయినా పోయేవాడు ఒక ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి అయినా పోయి పని చేసేవాడు జరిగినప్పుడు 
కొంచెం రాజకీయంగా ఇప్పుడు వాళ్ళైతే చార్జ్షీట్ వేసినారు కాబట్టి కాదని నేను నగ్న సత్యం కదా సీబీఐ అయితే చార్జ్షీట్ వేసినారు అని చార్జ్షీట్ వేసిన దాంట్లో భాస్కర్ రెడ్డిని అవినాష్ రెడ్డిని కూడా పెట్టినారు కదా అంకా వాళ్ళన్నీ విచారించిన తర్వాతనే పెట్టింటారు కదా కానీ మీరు అసలు ఊహించలేదు ఎలా జరిగింది అనే ఒక షాక్ అంటే కడపలో చాలా సౌమ్యుడిగా ఉండే వ్యక్తి అంతకు ముందు నెల రోజుల ముందే ఆయన మిస్సెస్ మిస్సెస్ నేను కడప పోయినాం టీ వెంకటాద్రి ట్రైన్లో పోతాంటాం కాబట్టి మేము నెలలో ఒక మారో రెండు మార్లో ట్రైన్లో కలిసేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆయన ఫ్రీక్వెంట్గా హైదరాబాద్కి రావడము కడపోవడము నేను హైదరాబాద్ నుంచి కడపోవడము రావడము జరుగుతున్నది కాబట్టి ఎప్పుడు ఒక మార్గం వచ్చేటప్పుడు పోయేటప్పుడు కలుస్తాను నేను బాగానే కలుస్తాను నేను ఆ రోజు నేను హైదరాబాద్ నుంచి కడపకు పోతున్నాను నేను అప్పుడు తెలుగుదేశంలో నిలబడినప్పుడు హేమాద్ రెడ్డి అని పులివెందల పిల్లకాయ వాళ్ళ కుమారుడు పిండిని నన్ను పిలిచినాడు సరే వస్తాను నేన్న అతని పిండి కని పోయినాను పోయినాక నేను ట్రైన్లో ఉండగానే వివేకానంద రెడ్డి హత్య చేయబడినాడు సార్ అని మా కాన్షియన్స్ పిల్లకాయ ఒకడు వచ్చి ట్రైన్లో వాడొస్తాడు చెప్పినాడు ఎవరు ఏమి అంటే ఏదో మరి సార్ నాకు విషయాలన్నీ తెలియవు అని నేను ఎందుకంటే వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ జరిగిన తర్వాత పులివెందల పరిస్థితి ఎట్టుంటుందో తెలియదు కదా నేను ఆ ఏమాద్ర రెడ్డి అనే పిల్లలకి ఫోన్ చేసిన ఎట్రా ఏం పరిస్థితి అంటే ఏముందన్నా ఏం బాగానే ఉంది రావచ్చులే అని వేంపల్లె ఉంది పక్కనే అంటే ఒకవేళ మీరు వెళ్తే ఏదన్నా వేంపల్లె పక్కన ఉంది పక్కన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అడిగినాను ఏం లేదు సార్ ఏదో వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో తగలాలే కదా ఏముంది ఇక్కడ ఏం లేదు మేము కూడా వస్తాములేని అందరం కలిసినాం అప్పుడు ఈయన దగ్గర పోయి ఏమాద్ర రెడ్డి దగ్గర పోదామా ఏమాద్ర రెడ్డి దగ్గర కొడుకు పెళ్లి దగ్గర పోదామా ఈడి పోదామా అని ఆలోచన చేసినాం కార్లు పోత పోతానే సరే చనిపోయిన సాటికి పోయి శుభకార్యం పోవడం బాగుండదు కదా అని ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకోని లేని వాడి పెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి ఆ చింతలు వేసి వాళ్ళ కుమారుని పెళ్ళికి మళ్ళీ వచ్చి వివేకానంద రెడ్డిని చూసి పరామర్శించి వచ్చినాం ఇప్పుడు వైఎస్ షర్మిల గారిని కూడా మీరు దగ్గర ఉండి చూశారు అంటే కుమార్తె రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమార్తె ఇప్పుడు ఆమె వైఎస్ఆర్ టీపీ అని ఒక పార్టీని కూడా తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి ఆమె ప్రభావం కాంగ్రెస్లో విలీనం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మరి ఏదో ఇటీవల వార్తలు వస్తున్నాయి పత్రికల్లో చూడడమే కానీ నాకు పర్సనల్గా అయితే నాలెడ్జ్ లేదు కాంగ్రెస్లో ఏదో ఈయన కలిసి వచ్చినారు కదా శివకుమార్ గారు కలిసి వచ్చింది అయితే అది బహిరంగంగానే వచ్చింది కలిసి వచ్చినారు తర్వాత ఇటీవల కాలంలో ఎప్పుడు సోనియా గాంధీని కూడా కలిసినారు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆమె మీరు తెలంగాణలో పోటీ చేయొద్దులే తిరగండి పార్టీకి ఆంధ్రాలో కూడా పార్టీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు తిరుగుదురులేండి నీకు ఎక్కడో చోట రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తానని అదని వార్తలు ఇవి ఎంతవరకు నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలియదు అటు తర్వాత ఈ విషయం తెలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి కొందరు దూతలు కూడా వచ్చినారని ఈమె దగ్గరికి ఏదో పంచాయతీ కని ఉంది కదా పంచాయతీ ఏదో హాస్టల్ ఉంది పంచాయతీ ఏదో వచ్చింటే ఇప్పటికి ఎన్ని మార్లు వచ్చినారు పంచాయతీ చేస్తామని ఈ ఎప్పుడు పరిష్కారం చేయలేదు కదా ఇంతవరకు కానీ ఎప్పుడు పంచాయతీ చేస్తారు అని ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక తెంచుతామండి ఆయన అయితే అవసరం లేదు పండి అని చెప్పింది ఎలక్షన్లు అయిపోయినాక అంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా అది అందువరకు నిజమో అబద్ధమో నాకు మాత్రం తెలియదు అయితే ఎవరో చెప్పిన ఏంటి ఇప్పుడు ఆమె ప్రభావం ఉంటుందా తెలంగాణలో ఉంటుందా షర్మిల గారి ప్రభావం ఉంటుందా ఆమెకు పూర్తి ఆమె తెలంగాణలో ప్రభావం ఉంటుంది ఆమె గెలుస్తుంది అని ఆ విషయంలో నేనేం జోసం చెప్పలేను ఒకవేళ కాంగ్రెస్లో ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో కొంత బీజేపీ తగ్గిపోయినట్టు కనపడుతుంది కాంగ్రెస్ పెరుగుతానట్టు కనపడుతుంది చేరికలు బట్టి పొంగలేటు వార్తలు చూసైతేనేమి నిన్న రాజీవ్ గాంధీ మీటింగ్కు వచ్చిన బట్టి అయితేనేమి వాళ్ళు వచ్చే విధానం బట్టి కొంచెం ఏదో కనపడుతుంది కనపడినప్పుడు ఈమె సాయం చేస్తే కొంతమేరకు ఉపయోగం ఉంటుంది కదా కొంతవరకు ఆ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులు ఒక పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ అవుతుంది కదా ఏపీలో అయితే ప్రభావం ఏం పెద్దగా ఉండదు అంటారు ఏపీలో పెడితే చాలా సమస్య వస్తుంది ఏపీలో పెడితే ఎందుకంటే సెంటిమెంటల్ ఎమోషనల్ అన్ని ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఎందుకంటే అవతల అన్నా చెల్లెళ్ళ మధ్య పోటీ అవుతుంది కదా ఓకే అయినప్పుడు అది పెద్ద సెంటిమెంటల్ ఓకే కడపలో ఎలా ఉంది పరిస్థితి ఇప్పుడు కడపలో ఎలా ఉంది అంటే పోయినసారి 
క్లీన్ స్వీప్ చేసింది కడప జిల్లా వైసీపీ కొన్ని సీట్లు తెలుగుదేశానికి కూడా వస్తాయి ఎన్ని వస్తాయండి రెండో మూడో రా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాదండి లేదు ఏ సీట్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సీట్ అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పలేను ఎందుకంటే ఈ అలయన్సులు ఉన్నాయి కదా ఒకవేళ అలయన్స్ ఉంటే మీకు అనిపించినటువంటి కాదు అలయన్సులు టికెట్లు ఉన్నాయి కదా జనసేన తెలుగుదేశం కలిసినప్పుడు కొంచెము బలజలు కూడా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మైదుకూర్లు అయితేనేమి బాగున్నారు సైజపుడు కాదు తర్వాత కడపలోనూ బాగానే ఉన్నారు రాయచోటులోనూ ఉన్నారు కోడూరులోనూ ఉన్నారు ఇట్లా ఏడు ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో బలజా పాపులేషన్ బాగానే ఉంది అప్పుడు వెంకట్రావు గారు పార్టీ ఇది ఆర్గనైజేషన్ పెట్టినప్పుడు కాపు ఒంటరి తుంటరి బలిజా ఒక సంఘం అని పెట్టినారు కాబట్టి కొంచెం తెలుగుదేశం వైపే మొగ్గు ఉంటుంది బలజల్లో మరి జనసేన తెలుగుదేశం కలిస్తే పూర్తిగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బలజల్ ఓట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఆ నియోజకవర్గాలు ప్రభావితం అవుతాయి కదా అంటే కాపుల ఓట్లు బలిజల ఓట్లు అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి టీడీపీకి అవుతాయి అంటారు కడపలో ఆ పరిస్థితి ఉందా కడపలో కాపులు అంటే రెడ్లు రాయలసీమ ఇదిలో మాకంతా కాపులు ఉంటారు ఈ కాపులో మేము మీరు ఒకటి అయ్యా అంటే కూడా మీరు వేరు మేము వేరు అంటారు కానీ అయితే వాళ్ళకు రిజిస్టర్లో కాపు అనే ఉంటుంది మాకు కాపు అనే ఉంటుంది మాకు రెడ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు అది టైటిల్ మాత్రమే ఎవరైతే రెడ్ పని చేసి ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రం టైటిల్ కానీ ఇక్కడ కోస్తా జిల్లాల్లో వస్తే కాపులు అంటే వీరిని అంటారు కానీ మీ రాయలసీమలో చూస్తే కాపులు అంటే రెడ్లు అంటారు ఏంది ఎందుకు అసలు అది ఎలా వచ్చి అందరికీ రాదు మా ఊళ్ళో అయితే నేను చిన్నప్పుడు కూడా మల్లయ్య మల్లేశుడు వీరయ్య అట్లా పేర్లు ఉంటాయి ఈశ్వరయ్య అని పేర్లు ఉంటాయండి ఒక్క రెడ్డి పని చేస్తారు కదా అంటే విఎం పోస్ట్ చేస్తారు విలేజ్ మున్సి పని రామారావు కర్ణం అని కర్ణం మామూలు బ్రాహ్మణులు బల్జలో ఉంటుంది విఎం పోస్ట్ మాత్రం రెడ్లే ఉంటుంది అంటే కాపులు విలేజ్ మున్సి పోస్ట్ మాత్రం కాపులే ఉంటుంది కాపులు అంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మాత్రమే రెడ్డి అని పిలిచేవాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ కాపులు ఇంట్లో ఉండే ఎక్కడుండే అంటే అది ఆడుండ అయిపోయి చెప్పాలి అప్పుడు ఇప్పటికీ మమ్మల్ని కాపులే అంటారు అక్కడ ఒక్కరు ఈ విలేజ్ మున్సిపల్ చేసిన కుటుంబాలను మాత్రమే రెడ్ అంటారు ఇటీవల కాలంలో కాల మార్పులో ఇప్పుడు అందరూ రెడ్డి 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 అని పెట్టుకుంటున్నారు అప్పుడు ఉండేటివి కాదు రెడ్డి అంటే ఎవరైతే విలేజ్ మున్సిపల్ గా ఉండేవారు అది టైటిల్ టైటిల్ క్యాస్ట్ కాదు టైటిల్ వాళ్ళు కూడా కాపులే రెడ్లు కూడా కాపులే ఉంటారు ఈ మిగతా వాళ్ళందరినీ కాపులు అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కోస్తా జిల్లాల్లో ఇప్పుడు మనకి గోదావరి జిల్లాల్లో ఉండే కాపులు అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో గుంటూరు కృష్ణ ఇక్కడ ఉండే కాపులు మరి వాళ్ళు రెడ్లు కాదు కదా వాళ్ళైనా బలిజ సామాజిక వర్గాన్ని కాపులు అంటారు అక్కడ అక్కడ బలిజ అని కాదు అది ఏదో అట్లా వచ్చింది అంటే నేను అనుకోవడం కొండ వీటి రెడ్లు సామ్రాజ్యం వచ్చినాక అక్కడ ఇక్కడ నుంచి వరంగల్ సామ్రాజ్యం పతనం అయిపోయినప్పుడు కాపు నాయకులనే పోయినారంతా కాపు నాయకులని పోయి అక్కడ పోయినాక కొండవీట సామ్రాజ్యం రావడము వాళ్ళ సామంతరాజులు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో ఆ మార్పు వచ్చింది ఏమో నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కానీ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కానీ మీరు మేము ఒకటే లేవయ్యా అని మేము అంటాం అంటాం మేము మామూలుగా జనరల్గా అక్కడ ఉన్న కాపును మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్న రెడ్లం కూడా మాకు కూడా కాపనే ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్లో రెడ్డి అని ఉండదు రెడ్డి టైటిలే బియ్యం చేసిన రెడ్డి టైటిల్ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి రెడ్డి అని పేరు పెట్టేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకంతా ఈశ్వరయ్య వీరయ్య అట్లే ఉండేది తర్వాత ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఈ రాయలసీమలో ఉండే కాపులంతా రెడ్డి అని పేరు పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రెడ్డిగా క్యాష్ దగ్గర కాలంలో రెడ్డి అని ఇప్పుడు పెట్టుకుంటారు డైరెక్ట్ లేదు లేదు కాపనే ఉంటుంది కాపనే ఉంటుంది ఎస్ఎల్సీ నాలుగు ఎస్ఎల్సీ తీసిస్తారు నాకు కాపనే ఉంది ఇప్పుడిప్పుడున్న ఈ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ లో ఊరికి రెడ్డి అని పిలిచాల్సింది సర్టిఫికేట్ ఏమో కాపు అని వచ్చింది సో రాయలసీమ కాపులు అంటే రెడ్లు అంతే కదా కాపులు అంటే రెడ్లు అని ఇప్పుడు పేరు పెట్టుకుంటున్నారు టైటిల్ ఓకే కానీ సర్టిఫికేట్ వచ్చేదేమో కాపు అనే వస్తుంది క్యాష్ నేమ్ అనేది రెడ్ అనేది ఉండదు ఉండదు ఓన్లీ కాపు అని మాత్రమే ఉంటుంది నేషనాలిటీ ఇండియన్ వస్తుంది రిలీజియన్ వచ్చి హిందూ అని వస్తుంది క్యాస్ట్ వచ్చి కాపు అని వస్తుంది కోస్తా సైడ్ కూడా ఇప్పుడు రెడ్డి అని ఉంటుందా కాపు అని ఉంటుందా కోస్తా సైడ్ నేను అడిగాను వాళ్ళను కాపు రెడ్డి అని పెట్టుకుంటారు అంట కాపు రెడ్డి అని పెట్టుకుంటారు సో రెడ్డి రెడ్డి అనేది మాత్రం ఈ మున్సిపల్ పోస్ట్ నుంచి వచ్చిన టైటిల్ కులం కాదు అది 
కానీ కొన్ని పంట రేట్లు అని అంటే మళ్ళా కాపుల్లో కూడా కొన్ని కాపులు ఉంటాయి అన్ని కులాల్లో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ లో కూడా సియాలు సున్నీలు అని ఉండేట్టు మా కాపుల్లో కూడా రాయలసీమ కాపుల్లో అంటే రెడ్లు అనుకో వాళ్ళల్లో కూడా పెడగంట కాపు పొగనాటి కాపు మటాటి కాపు అని రకరకాలు ఉంటాయి ఎక్కువ డామినేషన్ ఎవరిది ఉంటుంది అంటే సమానంగా అంటారు ఒక ఏరియాలో ఒక రకం ఒక ఏరియాలో ఒక రకం ఉంటారు రాయలసీమలో ఎవరిది ఎక్కువ డామినేషన్ ఉంటుంది మీకు రాయలసీమలో అయితే పోగనాటి వాళ్ళు ఉన్నారు పెడగంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మటాటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొద్ది కాపులు ఉన్నారు వాళ్ళు నలుగురు ముఖ్యంగా ఉంటారు మళ్ళీ నీళ్ళు పోతే వాళ్ళు వాళ్ళు వేరు పంట కాపులు ఎక్కడ కోస్టల్ ఏరియా కంది పోతే ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ కొద్ది కాపులు వాళ్ళు వాళ్ళ తండ్రి తండ్రి క్రిస్టియానిటీలో చేరినారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి క్రిస్టియానిటీ ప్రాక్టీస్ చేసి రాజారెడ్డి గారి రాజారెడ్డి గారి తండ్రి క్రిస్టియానిటీలో చేరినారు వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఇంట్లో మరి వాళ్ళు కా కాపు కులం నుంచి వచ్చి క్రిస్టియానిటీలో చేరినారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా హిందూ దేవుళ్ళని పూజించేవారా అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో క్రిస్టియానిటీ ఆమె విజయం మాత్రం హిందూ ప్రాక్టీస్ హిందూయిజం ప్రాక్టీస్ చేసేది ఈమె అదంతా క్రిస్టియానిటీ మీరు ఏ వర్గానికి సంబంధించిన వారు మీ కాపులు రెడ్డిలోనే కాపుల్లో నేను పెడగంటి పెడగంటి ఓకే ఎక్కువగా కడప జిల్లాలో ఎవరిది ఉంటుంది అందరూ సమానంగా ఉంటారు ఏరియాలో ఒక్కొక్క ఉంటారు ఇప్పుడు మా 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 నియోజకవర్గమే ఉంది కమలాపురం నియోజకవర్గం కొద్దలు ఉన్నారు మఠాటి ఉన్నారు పోగనాటి ఉన్నారు పెడగంటి ఉన్నారు నలుగురు సమానంగానే ఉంటారు దాదాపు కొంత అటు ఇటు ఎక్కువ సంఖ్యాబలం ఎవరిది ఉంటుంది రెడ్లలో ఎక్కువ సంఖ్యాబలం అంటే ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కువ రాయలసీమలోనా రాయలసీమ కానీ ఏపీ కానీ తెలంగాణ నెల్లూరు వేతలకి ఇంకొక సబ్ కులాలు ఉన్నాయి ఇక్కడైతే అందరూ సమానంగానే ఉంటారు దాదాపు కొద్ది కానీ పెడగంటి కానీ పోకనాటి కానీ మటాటి కానీ ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక కులాభిమానం ఉంటుంది మన రెడ్డి కమ్యూనిటీ అతను మునుపు అయితే పెడగంటి వాళ్ళు పెడగంటి వాళ్ళనే చేసుకుంటున్నారు కొద్దోళ్ళు కొద్దోళ్ళనే చేసుకుంటున్నారు పోకనాటి వాళ్ళు పోకనాటి వాళ్ళనే చేసుకుంటున్నారు ఇతర రెడ్లకు పోయేవాళ్ళు కాదు అది మేము చిన్నప్పుడే అది పోయింది రెడ్డి అంటే రెడ్డి చేసి ఇప్పుడు ఎవరిని ఎవరైనా కూడా చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడైతే లేటెస్ట్ అయితే అప్పులు వేస్తున్నా కులమే లేదు ఏ కులం లేదు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మైసూర రెడ్డి గారు చాలా విషయాల్ని మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో జరిగినటువంటి విషయాల్ని అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంతోనూ ఆయనతోనూ ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలని మాతో పంచుకున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ స